Va, hola amigos, muy bien, hoy estoy aquí como me lo pidió el panago No, ahí, se me olvidó quién me pidió este review Se me olvida tu nombre amigo, una disculpa, perdón Pero, pero él me pidió el review de estas figuras bucle que tengo de ay, Godzilla vs. Kong Anteriormente ya lo había hecho, pero pues saben que o sea, fue un especial de cumpleaños para un seguido y aparte no, no se oía muy bien porque no le supe cómo adecuarle el volumen a la canción, pero bueno, aquí lo tienen, así que vamos a ello. En primera, pues, o sea, no sé con cuál empezar, pero voy a decir de Godzilla. Empecemos con este. Este, pues, tiene... Puedo decir que es bueno, pero por un lado tiene articulaciones limitadas porque también los brazos están bien. Giran, o sea, muy así también pero claro es que o sea no tiene ni articulación la mandíbula y las piernas o sea nada más es una opinión no estoy creyendo parece que están soldadas ¿sí? incluso la boca parece que está soldada hágate cuenta que era uno aquí ya también aquí parece que está soldado pudiendo que sea la articulación que le haga girar y las piernas como dije están soldadas para se ve que le soldaron la articulación esta en lugar de que pues o sea, esta aunque sea esta está más o menos bien ¿no? me parece aquí está aquí le rota la cola rota y solo esta articulación aunque aquí tengan cuidado porque puede que se bote la cola un defecto aunque algo que es estas figuras aparte de estas muchas bucle es que pues o sea por defecto igual no estoy diciendo que es un defecto muy grave pero lo malo de estas, lo malo de estas es que se queda aquí el polvo o sea por más que le metas bien por más que le metas el trapo no se limpia o sea el cual si lo quieres remojar pues ya esa sería tu manera pero remojalo con cuidado Ahora otra cosa que me gusta es que esto me gusta porque tiene el rugido y la luz que tiene hace alusión a su aliento a dormir. Bien. Bien. Y de hecho otra cosa que ahora me gustó es que miren aquí, en este huequito que ven aquí, tenía una, un botón para prender un poquito, pero se me metió. Y he querido pues zafarlo, pero es que no me gustaría arriesgar a que ya no funcionaba después. Pero si alguien tiene este y sabe cómo solucionar, solucionar el problema, quiero que me lo diga en los comentarios, por favor. Otra cosa, bueno, es decir, tenía tres tipos de tono, no sé si ya los conozcan, pero bueno, ahora probemos lo mejor en la oscuridad para que vean cómo se ve. A ver si estamos, déjenme ponerle la luz. Vean, a luz de más su aliento atómico. Aunque okay, sí, en la noche se ve mejor. Si puedo, aunque sea, comparte un video short de cómo se ve en la noche. Ahora sí, sigamos con el video. Bueno, aquí está. Ahora sí, otra, otra cosa que casi no me gustó de este. Bueno, es que sí me gusta, pero es que vean el tamaño. Miren, no está muy a escala esto que digamos. Parece que con que está más grande. Aunque sí, ya sabemos, la imaginación cuenta. Pero en sí, o sea, deberían serlos un poquito a escala. Un poquito. No estoy diciendo que al 100. Pero igual, está bien, aunque... Debería de ser Godzilla más grande porque se confirmó que Godzilla, o sea, se vende del mismo tamaño, pero no se sepa que se confirmó que Godzilla es un poco más alto que Kong ah, cuando vimos en la película. Es lo que nos confirman. Pues. Bueno, ya ahora. Igual otra cosa que me gusta de este es que si sí tiene garras pintadas, a diferencia de luego hay hasta juguetes bucle que no les pintan las garras, pero bueno. Hasta ni tiene los ojos. Este estilo de ojos no sé si me gusta mucho, pero bueno. Acá lo, acá lo dejamos. Ahora vamos con Kong. Este está, está muy grande que no cabe en la cámara. A ver, déjenme ver si puedo. Ahí está. Ya se en la cámara. Esto se me pareció bien. A pesar de que a veces no se puede posar bien. O sea, tiene... Pues sí, buenas articulaciones. Hagan de cuenta. O sea, miren, aparte este, le gira este brazo. Nada más que tengan cuidado. Pero este brazo gira 360. Al igual que este, aunque este es un poco más difícil. Porque si le hacen por aquí en este cacho. Como que se quiere rotar. A ver si me gustó su estilo. Hasta, hasta se parece al del 2005. Lo pueden ver. 2005, aunque siento que hay unos colores como que no se pare. Lo puede ver bien. Los colmillos y, y las heridas exactamente. Ay, perdón. Y las heridas exactamente como estaban en la película. Aquí está. Igual acá. Y aquí tiene su bocina. Aunque. Es una cosa. Esto me parece una cosa tonta. O sea, en lugar de tener un rojo, un rugido como de gorila. Le pusieron esto. Mismo. Es el mismo que Godzilla. Si se, no sé si. Miren, les voy a poner los dos. Se oye como una diferencia de sonido. Miren. Y 
se oye una diferencia de sonido, pero en sí no, no deja de ser el mismo. O sea, por eso pregunto, si van a hacer algo, pues pongan un sonido de Kong, ¿no? Y pues otra cosa que me gusta de esto, o sea, igual lo mismo, se le pega mucho el polvo, tengo cuidado de limpiarlo, la cabeza se rota pues así. Hasta ahí, pues, las manos igual, miren, esta se rota muy bien, aunque esta como la sentí un poco floja. Igual esta. Ya saben que este lo utilizo para acabar la película y espero que les haya gustado la película, aunque pues no sé. Siento que ahí hubo como que algunas partes que hice con el movimiento de la mano como que no me convencieron, pero ya es que, es que apenas estoy iniciando. Pero ya bueno, está marcado, igual, miren, los pies más o menos giran, cuesta trabajo, pero igual giran 3, 360. Y pues bueno, igual, y miren, hasta las patas podré decir que igual giran 360, pero sin embargo, pues no quiero arriesgarlo. Hasta si puede ponerse muy bien la pose de King Kong, mira. Déjenme intentar posarlo. Ahí está. Aunque okay, siento que debe estar un poco alzado. Luego por ahí en la película, cuando la hice, lo acomodaba con tal de que quedara un poco la mirada así como en la película. Sí, aunque igual si quieren pegar un muñeco como yo lo hice, es que sí estaría bien. Lo malo es que está, está como que pequeña, miren, la parece que el músculo está muy inflado. Porque ponga un poco de plástico. Sí, ya veré si por ejemplo hago un pequeño stop motion o así hand motion. Da movimiento con la mano de estos dos. Pues ya esto sería todo el video de hoy, aunque sí, claro. Y sí, como dije, quisiera que los hubieran hecho un poco a escala, aunque miren, así, sí parece que están un poco a escala, pero si recreas escenas así, de Godzilla haciendo esto igual así, como que no sé, se va a ver, o sea, no sé. Pero sí, pero aunque miren, este, este, pues esta pose de la mano está mejor, porque si es quieres recrear muy bien la escena del de golpe, se puede hacer o sea, muy bien. Eso es lo que yo opino. Y pues ya sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado Ya traeré otro review más de otra figura que tengo Y ya, sería todo por el video de hoy Denle like, compártanlo Y pues si a son nuevos y si aún no se han suscrito Suscríbanse a este canal Adiós